Сил Левски. Те подготвят априлското възстание. Георги Измерлиев е роден на 21 април 1851 година в типично възрожденско българско семейство на Димитър и Тона Измерлиеви, които имат 7 деца. Димитър е следърско обществовател на черпата в града и на училището. Майката на Георги, Тона Иконова, също носи будния дух в сърцето си. Тя произхожда от известен бунтовнически род от село Берово, Малешевско. Сестра на Димитър Иконова, известен като рибнишкия поп, участвал в леките на Раковски, водил възстанническата конница по време на Кресненско разложкото възстание. Докато Димитър се грижа с сигурността и уюта на семейното огнище, Тона възпитава децата си в дух на родолюбие и чест. На цялото си обазване Георги получава плодния си град, голна джумея, където завършва с отличие, че дете класа на местното учище. Но за Георги и баща му е ясно, че това, макар и добро образование, е недостатъчно за широки обзор и възможностите на будния младеж. За това Димитът го изпраща в прогимназия в град Сиан, където учи от 1864 година до 1867. Тук младия Георги се облича от историята, която се превърза в негова учебна дисциплина, а също и математиката. Силно влияние върху формиране на идеите за свобода изиграва известният книжар Иларион Драгостинов, чрез който се докосва до идеите на Георги Раковски. Поемата Горски пътник се превръща в негова настолна книга. Получил солидни познания, Георги Измирлиев не спира в стремежите си да се усъвършенства и развива. Той продължава образованието си в Царигар, в столицата на огромната Османска империя. Георги поступва на обучение в главното българско класно училище, намиращо се в квартала Фенер, като стипендиант на Българското благотворително дружество Просвещение, което издържа още около 20 ученици от Македония. Тук един от учителите и възпитателите на младият Измидлиев е видният български възрожденец Петко Рачо Савейков. Като юнкер във военното училище,